4 Ekim 1910'da Diyarbakır'ın Cami Kebir Mahallesi'nde doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Mülkiye Mektebi'ne yani Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ne devam etti. Bir sürede Ankara Yüksek Ticaret Okulu'nda öğrenim gördü. Sümerbank'ta memur olarak çalıştı. 1939'da Paris'e gitti. Paris Radyosu'nda Türkçe yayınlar spikerliği yaptı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla yurda döndü. Askerliğini yaptı. Bir süre İstanbul'da babasına ait iş yerinde çalıştı. Ankara'da Anadolu Ajansı'nda çevirmenlik yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi ve Çalışma Bakanlığı'nda bir süre görev yaptı. Geçirdiği kısmi felç sonucunda konuşma yeteneğini yitirdi. Tedavi için götürüldü. Viyana'da 12 Ekim 1956'da 46 yaşındayken yaşamını yitirdi. İlk şiirleri Muhit, Servet-i Finun ve Uyanış dergilerinde yayınlandı. İlk şiirlerinde hece ölçüsünün alışılmış kalıplarının dışına çıkan biçimiyle dikkat çekti. 1946'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin şiir yarışmasında 35 yaş şiiriyle birincilik kazanınca birden ünlendi. İlk şiir kitabı Ömrümde Sükut 1933'te yayınlandı. Döneminin en çok okunan şiirlerinden bir yandan garip akımından etkilenerek serbest şiiri denedi. Ama hiçbir akıma bağlanmayan, uyum ve biçimi gözeten, duygulu içten kendine özgü bir şiir geliştirdi. Hem yaşam sevincini hem karamsarlığı yansıttığı şiirlerinde yalnızlık ve ölüm temaları ağır basar. Ziya Osman Sabah ile çocukluk arkadaşıdır. İki şair arasında edebiyatımızı etkileyen yazışmalar Tarancı'nın ölümüne dek sürdü. Şiir ile ilgili görüşlerini dile getiren şu üç değerlendirmesi oldukça meşhurdur. Şiir ulaşmak istediğim esas mevkuredir. Şekilsizlik içinde güzellik avına çıkanlar kendi kendilerini avutmaktan başka bir şey yapmazlar. Şiirdeki esas rol kelimelerin istifidir. Cahit Sıtkı çeşitli vesilelerle şiirlerinde Fransız edebiyatının yanı sıra Tanpınar ve Dranus etkisi olduğundan bahsetmektedir. Cahit Sıtkı'nın Türk okuru tarafından tanınmasını sağlayan eseri ise 35 Yaş adlı şiiridir. Ölüm temasını vurucu bir üslupla ele almıştır. Şiirlerinde eşya, insan arasında kurduğu ilişki, edebiyat ince elemelerine konu olmuştur. Hece veznini başarıyla kullanan Tarancı az sözcükle çok şey söylemek taraftarı olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Ziya Osman Sabah ile olan mektuplaşmaları edebiyat tarihimizde oldukça meşhurdur. Sonrası adlı eserinde Fransız şiirlerinde yaptığı çeviriler de vardır. Yaş 35 Yolun yarısı eder Dante gibi ortasındayız ömrün Delikanlı çağımızdaki cevher Yalvarmak, yakarmak Nafile bugün Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime bakarsam ben değilim. Nerede o günler? O şevk, o heyecan. Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum. Yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız, dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu. İnsan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar. Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar? Neylersin ölüm herkesin başında? Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali, o musalla taşında.